Fala pessoal, estamos aqui de volta para a segunda parte do nosso curso básico de técnicas de estudos. Lá no primeiro, nós vimos o que? O basicão. A gente viu pilares da aprovação, a gente falou sobre sono, a gente falou sobre aqueles primeiros pontos. Eu comecei a introduzir para você a ideia de estudo ativo. A gente começou a falar um pouquinho sobre revisão, para a gente poder entender o que, que é o que, como que cada coisa funciona. E agora a gente vai falar sobre a primeira parte, tá? Que é exatamente o estudo propriamente dito. O que acontece? Quando as pessoas pensam em estudo, e não só estudo para concurso, mas estudo de uma forma geral, elas só pensam nisso. Elas ela só pensa nessa parte aqui, na parte do estudo, tá? É, é nisso que elas pensam. Elas acham que estudo é só estudar. É só você estar tá na frente do seu material, você estar tá na frente da sua aula, você estar tá na frente do seu PDF. E não é. Estudo é uma coisa um pouco mais simples do que a maioria das pessoas pensa e um pouco mais pontual. É só uma etapa do estudo propriamente dito, tá? Então nós temos estudo lato senso e estudo estricto senso, que é o que a gente está vendo aqui. E no estudo estricto senso é aquele momento em que você está engajado com aprender ou aprofundar o seu conteúdo. Então, se você está aprendendo ou aprofundando o conteúdo, isso é estudo. Se você está resolvendo questões, isso é aplicação. Se você produzir material e está revendo material, isso é revisão. Você começa a diferenciar isso. Quando você começa a diferenciar essas etapas, você começa a entender que cada coisa tem o seu momento e cada coisa tem as suas ferramentas. Eu falei para você sobre te, entregar, sobre te entregar as ferramentas para você poder resolver os problemas de estudos que vão aparecer na sua frente. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo as ferramentas para que você possa utilizá-las. Hoje, então, a gente vai falar sobre o estudo propriamente dito. Eu quero te trazer algumas técnicas, algumas considerações que são importantes. Então, vamos cair para cá. Essa aqui é a parte 2 do nosso curso básico de técnicas de estudos, tá? É o que a gente está vendo aqui, novamente, esse é um curso voltado para iniciantes, para pessoas que estão dando os primeiros passos na organização, de repente você chegou agora à plataforma como assinante limitado e você está pensando assim, cara, como é que eu faço para lidar com essa quantidade de material? Então eu fico muito feliz que você esteja aqui, porque é exatamente aqui que nós deveríamos estar, tá? Então a gente vai falar aqui, o que é estudar? A estrutura de uma sessão de estudos, a relação entre estudo, revisão e aplicação, a gente vai falar sobre a técnica da aula e a necessidade de anotações, que é o estudo ativo que eu já introduzi para você na nossa última aula. Eu quero passar para você aqui essa noção que eu te trouxe, que o estudo é o seguinte, é aquele momento em que você vai aprender ou aprofundar um conhecimento. Então, normalmente você vai aprender no seu primeiro contato com a disciplina. E você vai ter aqui, ao longo dos seus estudos, talvez dezenas de disciplinas que você vai estudar. Você pode estudar Direito Constitucional, você pode estudar Direito Administrativo, Português, Raciocínio Lógico, Informática, enfim, você vai ter aqui um monte de disciplinas que você vai estudar. E você vai ter um primeiro contato com elas. Qual que é o mundo ideal? Que depois desse primeiro contato, esse estudo seja sustentado com revisões e questões. Então, o primeiro ponto que eu quero falar para você é o seguinte, o seu contato com o material de estudos, ele tem que ser o menor possível. O ideal, e aqui você vai ter excelentes professores, você vai ter Aragonê aqui, você vai ter Elias Santana, você vai ter o Jefferson Bogo dando aula, você vai ter gente de altíssimo calibre aqui te ensinando esses conteúdos, e eles são professores tão bons que eu espero que eles só precisem ensinar isso para você uma vez. E aí, quando você passar por isso, você vai se manter com revisões e questões. Por quê? Porque esse seu primeiro contato, ele vai gerar o seu material de revisão. E esse material de revisão é que vai ser o seu material principal a partir de então. Eu chamo essa aula que você vai assistir de material de base. E esse material aqui, que você usa para revisar por razões óbvias, de material de revisão. O material de base, ele é muito específico e ele vai atuar durante muito pouco tempo. Então, quando a gente pensa na sua jornada de estudos, deixa eu, deixa eu até fazer um outro gráfico aqui, quando a gente pensa na jornada de estudos, o que, que a gente imagina? A gente ouve falar só genericamente em estudo, né? E a gente acha que do dia do início até o dia do fim, é só isso que você vai fazer. Mas, na verdade, o que, que você vai fazer? Você tem uma pequena parte aqui, e você tem uma parte grandona aqui. 
Isso aqui é o início dos seus estudos, isso aqui é o fim dos seus estudos, quando você chega na aprovação. Esse aqui é o momentinho em que você usa o seu material de base. E esse restante dos estudos aqui, que às vezes representa, sei lá, 80% do tempo, ele vai ser um tempo só de revisão e de questões. Veja que interessante. Isso aqui, para muitas pessoas, é uma quebra de paradigma, tá? Porque a gente acha que o conteúdo nunca acaba, mas ele acaba. Uma vez que você começa a estudar de fato, você começa a perceber que você não tem como sustentar um estudo só com essa fase aqui. E aí você entende que o seu material de base ele atua no início, esse material de base dá origem a esse material de revisão, e o material de revisão de questões vai sustentar os seus estudos 80% do tempo. E quando você vai aprofundar, aí esse aqui é o segundo, terceiro, quarto, quinto, e o enésimo contato que você vai ter com isso. Para alguns conteúdos, você só vai precisar do, da sua segunda, do seu segundo contato, e a partir daí você só vai precisar resolver questões e o resto está tudo resolvido. Para outros não, alguns outros serão um pouco mais complicados e você vai precisar aí sim de várias instâncias voltando para pontos específicos, tá? Isso aqui é muito importante. Quando você vai se aprofundar, você não vai se aprofundar em tudo, porque se você está se aprofundando em tudo, na verdade, você está aprendendo. Então, quando você vai se aprofundar, você só pode se aprofundar se isso for em pontos específicos, tudo bem? Eu quero trazer para você a estrutura da sessão de estudos, e eu quero te falar que isso daqui é um dos pontos mais importantes e que vão te acompanhar durante toda a sua vida de estudos, tá? Se eu tivesse sabido disso desde o primeiro dia em que eu comecei a estudar, a minha vida nos estudos teria sido muito diferente. Eu espero que eu tenha te encontrado no momento bem inicial dos seus estudos para que isso possa te ajudar também. Você lembra que eu falei que para muitas pessoas a noção de estudar é essa noção de pegar o material e ficar com ele durante um tempo ilimitado. E a ideia na vida real não é essa. A ideia na vida real é que a gente estruture essas nossas sessões de estudos para poder extrair o máximo delas. E uma coisa que você vai perceber, talvez você perceba, é que o estudo com técnica ele parece ser um pouco mais lento do que aquele estudo desestruturado. Aquele estudo que você faz colocando essa, essa videoaula no, na aceleração 1,5, na aceleração 2. Você sente que quando você está usando técnicas, você está avançando um pouco mais devagar. Porque você faz anotações, porque você resolve questões todos os dias, porque você retorna as suas anotações para você poder fazer as suas revisões. Mas na prática, o que acontece é que você está evoluindo muito mais rápido. Porque quando você chega lá na frente, lá no dia da sua prova, você não tem que reestudar tudo o que você viu. Você não tem que passar novamente por aqueles conteúdos que talvez você encontrou alguns meses ou até alguns anos atrás. Aquilo que você já estudou está consolidado, está estudado, está vencido. A ideia que eu quero trazer aqui para você é essa. Uma vez que você passe por um conteúdo, aquele conteúdo está vencido e você dificilmente vai ter que retornar a ele. Como que você vai retornar a ele? Por meio de revisões e questões, mas não ao material de base, se ele tiver sido bem estudado, se você tiver passado bem por aquilo que você precisava, beleza? Esse ponto da sessão de estudos é um ponto que eu gostaria que você se fixasse muito, lembrando que não existe aprendizado sem atenção. Então, essa é a hora de largar a pipoca, essa é a hora de viver realmente essa oportunidade que a gente tem. Então, vamos lá. A estrutura da sua sessão de estudos, ela é o seguinte. Primeiro que sessão de estudos é um intervalo de tempo que pode durar aí, sei lá, de 5 a 50 minutos. Então você pode escolher quanto tempo você vai fazer a sua sessão de estudos. Para algumas pessoas, o intervalo bacana vai ser 25 minutos. Para algumas pessoas, vai ser 40. E eu não recomendo que você passe de 50, tá? Considere isso daqui o seu limite superior. E isso aqui vai ser para pessoas que, de repente, já são candidatos avançados ou pessoas com facilidade de concentração. Para muita gente, vai ser difícil passar mais do que 25 minutos concentrado. E se isso acontecer com você, lembre-se que você não tem um problema, tá? Você não tem um problema se você só consegue passar 25 minutos concentrado. Isso, na verdade, é uma decorrência... É do momento que a gente está vivendo, da forma como a gente 
está evoluindo de celular, smartphone, enfim. Se você está aqui, não se preocupe. E se você nunca passar daqui também, não se preocupe. Tenho alunos que foram aprovados em concursos bons, Ministério Público, Tribunais de Justiça, é, Casas Legislativas, estudando 25 minutos. Se esse número te parece familiar... É porque isso aqui tem muito a ver com a técnica Pomodoro, não é nem uma técnica, não é, uma forma, é uma forma de distribuir o tempo, em que você estuda 25 minutos e você pausa 5 minutos. Isso aqui serve para, na verdade, qualquer atividade. Se você quiser ter mais produtividade, isso aqui é uma técnica de produtividade, você pode se comprometer, olha, eu vou trabalhar 25 minutos e aí vou pausar durante 5 minutos. Essa é uma possibilidade que você tem. Mas voltando aqui, depois dessa breve intromissão falando sobre sessão de estudos, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura da nossa, da nossa sessão. Então nós temos de 5 a 50 minutos. O que, que você vai fazer em toda a sessão de estudos que você tiver? Você vai primeiro estudar, tá? Depois, como é que você vai estudar? A gente vai falar sobre isso. E depois você vai aplicar. Você vai resolver questões. Depois de aplicar, você vai revisar. Depois de revisar, você vai adaptar-se. E aí, quando você terminar isso, você vai voltar, você vai fazer um intervalo aqui. E vai voltar para os seus estudos. Quando você estuda, qual é a forma de você estudar? É produzindo material de revisão. É, como eu falei, aquilo que a gente chama de estudativo. Você vai ver isso aqui aparecendo várias vezes. Tá? Se eu estivesse só assistindo essa aula, se você estivesse só me vendo, e você estivesse fazendo um diagrama desses para os seus estudos, você estaria já estudando ativamente. Por quê? Porque você está construindo um material. Estudo ativo é igual a construção de material. Sempre se lembre disso, tá? É igual a processamento. É isso que a gente está fazendo. Você estuda produzindo seu material de revisão, você aplica por meio das questões, então em cada sessão de estudos é legal que você revise algumas questões a respeito desse conteúdo estudado, sim, a respeito desse conteúdo estudado, ah, Fernando, mas eu vou acertar essas questões, sim, mas o foco aqui não são as questões que você acerta, e sim as questões que você erra, o foco aqui são os seus erros, porque com base nesses erros você pode avaliar a qualidade do seu material de revisão e avaliar a qualidade dos seus estudos. Todo erro tem que se transformar em anotações no seu material de revisão. E também vai retroalimentar o seu estudo. Sempre que você erra, você entende a banca. Você começa a entender os concursos. Você começa a ver o que, que cai mais, o que, que é mais importante. E isso é uma coisa que falta muito para as pessoas. Existe uma vertente dos estudos que diz que você... É, saber reconhecer padrões é uma forma de inteligência. E como é que você reconhece padrões? Você precisa de quantidade. Você precisa de quantidade para você avaliar um padrão. O que é um padrão? O que a banca mais cobra? Que tipo de questão mais cai? Quais são os conteúdos que são mais cobrados? E aqueles conteúdos que nunca são cobrados, todos esses são padrões. São coisas que se repetem, são eventos que agregados acontecem várias vezes. Então o objetivo da resolução de questões, um dos objetivos da resolução de questões, é exatamente você identificar isso. E é muito importante você saber que esse processo ele não corre de forma isolada, tá? Ele corre de forma agregada. Então cada uma dessas etapas, por mais que isso tenha uma divisão é, é, pedagógica aqui para você poder entender como que isso acontece, mas na prática isso é meio que como dirigir. Você, não, você aprende a frear, você aprende a acelerar, você aprende a olhar no retrovisor. Mas você não vai fazer só uma dessas coisas. Você não vai só olhar no retrovisor e esquecer de acelerar ou esquecer de frear. Então essas coisas todas estão meio que acontecendo ao mesmo tempo. E com os estudos é da mesma forma. Por mais que isso te pareça um pouco complicado agora, você vai ver que conforme você for incorporando essas atividades à sua rotina diária, isso vai ficando paulatinamente mais fácil, beleza? Então vamos lá. Depois que você aplica... Você vai 
revisar. Você vai ver se esse material produzido na fase dos estudos, utilizando o estudativo, ele está adequado à necessidade. E como é que eu sei se ele está adequado? Ele responde às minhas dúvidas. Se os meus erros se relacionam com o material que foi construído, lembra que aqui tem uma setinha saindo aqui e vindo aqui para a revisão? Então, se você percebe que isso está acontecendo, que, que os seus erros estão virando parte do seu material de revisão, você nunca mais vai errar. E se você nunca mais errar, a sua aprovação vai ser muito, muito, muito breve. E por último, você vai se adaptar. Você vai fazer o que aqui? Registros. Esses registros, eles vão te ajudar quando você encontrar os platôs. E todo mundo vai encontrar platôs, tá? O platô funciona mais ou menos da seguinte forma. Você tem aqui tempo e pontuação. Conforme você vai vindo, você cresce muito rapidamente e aí a sua pontuação fica estagnada aqui por um tempo X. O que, que é isso? Isso aqui é o platô. Para você ultrapassar esse platô, você precisa imprimir uma força. E essa força ela pode ser novas técnicas, ela pode ser um novo material, ela pode ser mais revisão. Ela pode ser muitas coisas, tá? Então a gente tem que estar tá ciente dessas possibilidades e dessas necessidades para a gente poder é, estruturar. Se ao longo de um dia de estudos você vai ter quatro sessões de estudos, em todas elas você vai estudar, aplicar, revisar e se adaptar. 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 E aí... Você vai repetir isso ao longo da semana e às vezes vai chegar um dia na semana, para algumas pessoas um sábado ou um domingo, em que você vai, por exemplo, fazer um simulado, em que você vai, por exemplo, é, resolver questões, você vai, você vai aplicar isso é, por um período mais alongado. Às vezes aqui para algumas pessoas vai ser uma revisão geral. Então, há várias formas de você lidar com a sessão de estudos. Isso aqui é apenas um esquema geral para você entender, principalmente as pessoas que estão começando, né? Novamente, isso aqui é, uma, é um elemento para iniciantes, principalmente para as pessoas que estão começando, como que seria uma forma de você lidar com essa necessidade de estudos, tá? E a gente precisa entender essa relação entre estudo, revisão e aplicação, que a gente já tratou um pouquinho. Ao longo do estudo, você produz material de revisão. Você lembra aqui, quando a gente falou de estudar, você por meio do estudativo produz material de revisão? Então é isso que a gente está fazendo. No estudo você produz material de revisão. E quando você aplica, isso influencia tanto os estudos quanto o seu material de revisão. Influencia os estudos como? Pela identificação de padrões, que a gente já falou. E influencia o material de revisão como? Ele a aplicação complementa o material de revisão que você tem. Isso aqui é uma noção que você precisa ter. E qual que é a atividade prática aqui para você? Isso aqui vai acontecer de forma mais ou menos não estruturada, tá? Então, sem querer querendo, você vai acabar acontecendo isso aqui. Isso aqui é mais orgânico. Isso aqui é mais natural. Já esse processo aqui... ele tem que ser um processo deliberado. O que, que você vai fazer, então? Sempre que você encontrar um erro, esse erro ele tem que se tornar uma anotação. E aí, para anotações, a gente vai ver ao longo desse curso ferramentas de, de revisão, você pode colocar, por exemplo, você pode criar um mapa mental ou adicionar um ramo no seu mapa mental. Você pode, você pode colocar um parágrafo no seu resumo. Você pode criar um novo flashcard. Isso aí são coisas que a, gente, que a gente deve e pode ver. Mas essas observações, essas alterações de material, elas são muito importantes e elas são indispensáveis. Vamos falar um pouquinho mais aprofundadamente agora sobre o estudativo em si. A gente é, falou um pouco sobre ele e eu quero te dar duas técnicas aqui. Uma delas é o estudativo. Eu quero te dar duas técnicas aqui para você poder estudar muito melhor. E lembrando, o estudo... Ele é uma parte pequena, relativamente pequena, 
né? o estudo que agora a gente entende como estudo de fato, que é esse momento de aprender ou de aprofundar o conteúdo, ele é uma parte relativamente pequena daquilo que você vai consumir, daquilo que você vai fazer, mas ela é extremamente relevante, ela tem muito peso de relevância, por quê? Porque se você fizer bem essa parte, todas as outras vão ser mais fáceis. Se você aprende bem, você vai resolver questões com muita facilidade, você vai revisar e vai ser um passeio. A maioria das pessoas tem essa experiência, por exemplo, com, sei lá, se você estuda para concursos federais, você deve ter estudado a Lei 8.112. A Lei 8.112 é uma lei que a maior parte das pessoas tem uma certa facilidade para entender, porque tem a ver com o cotidiano do servidor, né, o regime jurídico. Tem uma, tem uma certa é, é, vivência, você consegue imaginar as implicações daquilo que você está passando. E a ideia é, um estudo bem feito, ele faz isso com tudo. Uma coisa que eu não falei que eu preciso falar é o seguinte, você precisa abrir o seu coração, e isso é de verdade, eu rio porque eu acho bonitinha a expressão, mas você precisa abrir o seu coração para as disciplinas, tá? Eu, eu sou de humanas, então eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, com raciocínio lógico, talvez você passe por isso, talvez você tenha dificuldade com informática, talvez você seja de exatas e tenha dificuldade, na verdade, com direito, que é cheio de exceções e parece ter mais exceções do que regras, mas você precisa chegar de coração aberto, porque o fato de você estar aberto a essas disciplinas é que vai te fazer aprender com mais facilidade. Vai te fazer ter empatia com o professor. Vai te fazer ver aquele professor estranhão que está ali na sua frente, às vezes, como um cara bacana, como uma moça bacana, que está querendo te trazer esse conteúdo, que está querendo fazer você aprender. E você ter curiosidade sobre aquele conteúdo vai fazer milagres por você. Se a partir de hoje, você todos os dias fizer uma pergunta, que foi talvez a pergunta que me trouxe até aqui, que é a seguinte, como que eu posso fazer um pouco melhor aquilo que eu estou fazendo? Eu te garanto que você vai percorrer um caminho muito legal, que é esse caminho de aprendizado, que é esse caminho de desenvolvimento. Então você precisa abrir o seu coração para toda a disciplina. Se hoje você diz, ah, eu não gosto de raciocínio lógico, eu não gosto de direito, eu não gosto disso, daquilo, esqueça, esqueça. Pare de dizer que você não gosta das disciplinas, porque isso não vai fazer absolutamente nada por você, a não ser te dar mais trabalho. Beleza? Então vamos lá. Estudativo. O que é estudativo? Digamos que você tem aqui a sua aula, tá? Estamos na página do Gran e você tem aqui a sua aula. Você precisa associar isso a um caderno, você entendeu que isso aqui é meu caderno? Beleza? Ah, esse caderno tá perfeito. Não sei se ficou meio torto, peraí. Você precisa associar isso ao seu caderno, você precisa fazer anotações, e o caderno aqui, na verdade, ele pode ser um tablet, ele pode ser o celular, ele pode ser o seu notebook, de repente. Então, é isso aqui já não está tão bom, né? Enfim, isso aqui é só um, é só um exemplo, tá? Para gerar o quê? material de revisão. Esse material de revisão, ele pode ser de qualquer tipo, a gente vai ver os tipos, já falamos um pouquinho sobre eles, mapas mentais, resumos, flashcards. Esse material de revisão é o material que você vai carregar. Esse material aqui, que é a sua aula, ou de repente o seu PDF, isso aqui é o seu material de base. Seu material de base, ele vai virar anotações que vão se transformar no seu material de revisão. E é este material de revisão que vai te acompanhar pela maior parte da sua vida. Estudo ativo é o que se faz enquanto você está anotando tudo aquilo que você precisa. E você precisa estudar ativamente em toda possibilidade que você tiver, inclusive nessas aulas sobre técnicas de estudos, inclusive nos aulões que você vai, inclusive naquele filme que você vai assistir, que você acha que tem lições bacanas e que você quer se lembrar depois. Então tudo isso são momentos para a gente poder anotar. Quando você transformar o seu caderninho no seu melhor amigo, a sua vida também vai ser diferente, você vai aproveitar muito melhor as ideias que você tem ao longo do dia e você vai ver que sua vida vai se transformar completamente. E uma técnica que eu quero trazer aqui para você é a técnica da aula. Essa, essa técnica pode parecer um pouco complicada para algumas pessoas, mas eu te garanto que esse não é o caso, tá? A técnica da aula é aquilo que trouxe os professores até o momento em que eles estão vivendo. O seu professor, ele tem que fazer várias coisas para ele chegar no momento onde ele está. Ele tem que pesquisar, 
ele tem que estruturar o conteúdo, ele tem que aprofundar aqueles pontos sobre os quais ele não tem domínio, ele tem que resolver questões, então ele vai também aplicar, só que ele vai um passo além, ele, além de resolver, ele tem que justificar essas questões, ele vai fazer essas questões comentadas. E esse professor, ele precisa explanar, ele precisa te explicar aquilo, além de esclarecer. Ou seja, não basta ele explicar um conteúdo, mas ele tem que também esclarecer. E o que eu quero trazer aqui para você? Eu quero trazer para você a noção de que, às vezes naquele conteúdo que você acha que é um conteúdo mais complicado, que você acha que é um conteúdo que não está engatando só assistindo a aula, experimenta a técnica da aula. Você pode estar no seu quarto sozinho com seu gato, seu cachorro, com seu espelho, não importa. Mas verbalize aquele conteúdo. Se você acabou de estudar uma página do seu PDF, se você acabou de estudar 10 minutos da sua aula e você sente assim, cara, eu não sei se isso está claro para mim, o que, que eu vou precisar fazer? Você vai precisar exatamente tentar explicar isso. Então, faça essa experiência. Assim que essa aula terminar, procure explicar aquilo que você aprendeu aqui, aquilo que a gente falou sobre técnicas de estudo, sobre sessões de estudos, sobre estudo ativo. Você consegue falar sobre isso com as suas palavras sem copiar o que eu falei? Você consegue falar com as suas palavras? Se alguém te perguntasse hoje, virar assim, oh, vem cá, o que, que você fez na noite de hoje? O que, que você, né? Onde é que você estava? Você não estava na balada, não tava, você estava em casa, o que, que você estava estudando? E aí você consegue explicar para essa pessoa, às vezes em cinco minutos, o que você aprendeu? Se você consegue, isso é a técnica da aula. Os professores, eles sabem muito o conteúdo, porque eles pesquisam, porque eles se aprofundam, mas eles sabem também porque eles praticam. Então você pode fazer como se você fosse fazer uma aula. Você pode pesquisar esse conteúdo como se você fosse ministrar isso para os seus colegas de turma, para a sua família, é, para o seu cônjuge, para o seu namorado, para a sua namorada. Por quê? Porque o hábito de você falar sobre um conteúdo ajuda você a clarear as ideias. É muito comum, e eu tenho certeza que vários colegas é, compartilham desse sentimento, de a gente estar tá no meio de uma aula, uma situação como essas, e de repente você dá um exemplo que clareia as coisas. Você às vezes nem tinha pensado daquele jeito, mas enquanto eu estou falando, eu já estou estruturando a próxima ideia, eu já estou pensando no que vem depois, eu já estou pensando no próximo tópico, e às vezes esse turbilhão de ideias faz eu expressar alguma coisa de um jeito diferente, e esse jeito diferente te ajuda a entender. E quando você faz isso como candidato, você entende melhor. Quando a gente está só na nossa cabeça, às vezes a gente nem percebe que a gente não sabe uma coisa. Por quê? Porque você tem a ilusão da recuperação total, que é você estar na frente do seu material e pensar é impossível que eu não me lembre do que está escrito ou do que o professor está falando aqui. Só que o que você percebe com o passar do tempo é que, na verdade, é muito possível e acontece com muita frequência de você ter tido contato com o um conteúdo, mas não conseguir se lembrar dele. E a técnica da aula, por mais que ela seja um pouquinho mais trabalhosa do que outras técnicas, tem a ver com produção de material, por exemplo, na, no momento dos estudos, é o momento em que a gente produz nosso material de revisão, embora não seja assim tão claro, é, é muito mais fácil você perceber quando você sabe um conteúdo e é muito mais fácil você fixar aquele conteúdo quando você fala. E isso tem um benefício adicional, que é praticar a sua oratória. Né? A gente sabe que oratória é uma ferramenta fundamental na, na sua vida profissional, você vai precisar disso nos locais onde você for trabalhar e as pessoas que se comunicam melhor acabam tendo algumas vantagens aí. Então eu recomendo que você experimente, é uma forma legal de você estudar e por mais que eu tenha apresentado aqui de um jeito é, é, bastante leve, é uma ferramenta poderosíssima e que você não pode subestimar, tá? Então eu recomendo que você faça a experiência, porque isso com certeza vai mudar a sua relação com os estudos. A gente falou sobre alguns tópicos muito importantes hoje, a gente falou sobre a estrutura da sessão de estudos, falou sobre o estudo ativo, e eu espero que tudo que a gente está vendo aqui você coloque em prática. De nada adianta você assistir todas essas aulas, você estar aqui presente e não começar a praticar isso, tá? Saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, não deixe que essa experiência seja apenas recepção de conteúdo. Transforme isso em qualidade para os seus dias. A gente se vê na nossa próxima aula. Até lá.